我们知道这里的四边形是平行四边形。我想在这个视频中讨论一种求平行四边形面积的普遍方法。在上一个视频中，我们谈到了求菱形的面积的特殊方法。你可以算它对角线，菱形是平行四边形，但你不能求任意平行四边形面积时都算它的。对角线乘积的一半，这里只能说现在我们说说平行四边形。关于平行四边形的事儿呢，我们知道它的对边平行，同时这一条边平行于那一条边，也知道它的对边是相等的，这条边等于这条边，同时这条边等于那条边。现在如果画一条对角线，我画了一条对角线 AC， 我们可以把平行四边形分成两个三角形，我们证明了许多次。这个三角形是全等的，我可以非常直接的证明它。我们来看看，显然 AD 等于 BC， 我们知道 DC 等于 AB， 而且两个三角形共同的第三边，它们共用边为 AC。我们可以说三角形，我用黄色来写。我们说三角形 ADC，ADC 全等于三角形。我要证明这个，它和三角形全等。我说的是 ADC。先来看看两笔洋红色记号，然后看粉红，接着看最后一个。我要说说 CBA。我先说洋红色，再是粉红，接着是最后一个 CBA 三角形 CBA， 这是用边相等证明全等。所有三条边，它们每一个都有和它们对应的，所以这两个三角形全等，这样我们就知道了两个三角形的面积是相等的。如果我想求面积 ，A、B、C、D 的面积，这整个平行四边形，它等于三角形的面积和，我把它写在这里，它等于 A、D、C 的加上 C、B、A 的面积。而 CBA 的面积等于 ADC 的面积，因为它们因边相等，而且全等，于是平行四边形的面积是三角形 ADC 的两倍。这对我们来说很方便，因为我们知道怎么求三角形的面积。三角形的面积就是一比二乘以底乘以高，就是一比二乘以这个三角形的底乘以高。我们已知 ADC 的底。这就是这条长，就是 DC。你可以把它看成整个平行四边形的底。如果你想找出高，我们可以像这样画出高线，这是垂直的，我们可以叫它高线。如果你想求总面积，如果你想求 A、B、C、D 的总面积，它等于。二乘以一比二乘以底乘以高，是的，二乘以一比二是一，只剩下了底乘以高，我们把它叫做 b， 就是 b 乘以高，底乘以高，这是个简洁的效果，你可以猜到了，这就是答案。但是如果你想算出平行四边形的面积，如果你能找到高线，精确的说，你取任意一条，因为这两条底边是对边，对边相等。所以可以取两条边中任意一个边，这是你求的面积，解决了这个问题的另外一种方法。你可能已经乘以过了。我们把平行四边形转一下，它看起来像这样。我们如果我像这样旋转它，这是点，让我标一下点，这是 A 点。等等，让我确认我准确无误。这是 A 点，这是 D 点，这是 C 点，这是 B 点。你也可以这么做，你可以说这是一而不是一比二，它的面积是底乘以高。你可以说面积是 h 乘 dc， 你可以说它等于 h 乘以 dc 乘以 dc， 它等于呃，那么这是一种解法，就是它等于 a d 乘以。它等于 AB 乘以，我要把这边这条高称作2乘以 h 2也许我可以叫它 h 1 h 2你可以用这个底乘以这个高，乘以这边的这个高。
这是 H 2两种方法都可以。如果有人给你一个平行四边形，只是说明一下，显然你不得不，你不得不找出高。如果有人给你这样一个平行四边形，他们告诉你这是一个平行四边形，这条边长是五，这个距离是六，那么这个平行四边形的面积就是五乘以六。或者高线在平行四边形的外面，我们把它画在这里也可以。它的长度是 6， 那么这个平行四边形的面积是